నమస్కారం కేసరి వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు భక్తి శ్రద్ధలతో పటాలమ్మకు దీపాలు సమర్పించిన ఎన్ఎస్ పేట భక్తులు కార్గో హోమ్ డెలివరీని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న డిఎం సుధాకర్ అయ్య పరిశీలించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ నరసింహ ప్రసాద్ మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే వారి తల్లిదండ్రులపై చర్యలు తీసుకుంటాం హెచ్చరించిన ఎస్ఐ మోహన్ కుమార్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటు పంపిణీ రంగంలో భారీ మార్పులు తీసుకురావడంతో విద్యుత్ కోతల నుంచి మిగులు విద్యుత్ వరకు రావడం జరిగిందని జెడ్పి చైర్మన్ గోవింద శ్రీనివాసరావు అన్నారు ఉజ్వల భారత్ ఉజ్వల భవిష్య రెండు వేల నలభై ఏడు కార్యక్రమంలో భాగంగా చిత్తూరులోని బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనంలో బిజిలీ మహోత్సవ వేడుకలు మంగళవారం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ పట్టణాల్లోనే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా క్షణం విద్యుత్ కోత జరిగితే భరించలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని పారిశ్రామిక వ్యవసాయ రంగాలు పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్పై ఆధారపడి ఉన్నాయన్నారు గతంలో ధర్మల్ విద్యుత్తు జల విద్యుత్తు ఉండగా ప్రస్తుతం సోలార్ హైడల్ విద్యుత్తు తయారీకి సిద్ధమన్నారు గతంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాం కష్టాలని అనుభవించాం కానీ ఈరోజు వస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మన కేంద్రం రాష్ట్రంలో కూడా విద్యుత్ తగిన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అటు జల విద్యుత్ కావచ్చు సోలార్ కావచ్చు విండ్ మిల్ కావచ్చు బొగ్గు కావచ్చు ఇతర ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఏ విధంగా విద్యుత్ అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతాం వినియోగదారులకు ఏ విధంగా సరఫరా చేయగలుగుతామనే ఒక ప్రణాళిక పథకంగా ముందుకు వెళ్ళడంతోనే ఈ రోజు ఏదైతే మనం రెండు వేల ముప్పై వరకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో దాన్ని ఇప్పుడే సాధించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా సగౌరవంగా పెద్దలందరూ చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణన్ మాట్లాడుతూ అజాదిక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా భారత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో పర్యావరణాన్ని కాపాడే విధంగా హైడల్ సోలార్ విద్యుత్ మీద ఎక్కువ దృష్టి సారించాలని ఇందులో భాగంగానే కర్నూలు జిల్లాలో ఒక హైడల్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయడం సోలార్ విద్యుత్ కోసం ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోవడం జరుగుతోందన్నారు రీసెంట్ గానే ఒక హైబ్రిడ్ పవర్ ప్లాంట్ ని కర్నూలులో కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మొన్న మొన్న మన గౌరవ మంత్రి వారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి వారు కూడా రైతులకు మంచి జరిగే విధంగా నిరంతరంగా రైతులకు విద్యుత్ అందజేయాలని సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఎంఓయూ కుదిరించుకున్నామనేది కూడా మేము అందరికీ తెలిసిన మన అందరికీ తెలియజేశారు మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కర్నూలులో చేసినటువంటి సంతస్థాపం కానీ మొన్న విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు చెప్పినటువంటి ఎంఓయూ కానీ రెండు కూడా బొగ్గు మీద ఆధారపడకుండా రెన్యూబుల్ సోర్స్తో వస్తున్నటువంటి విద్యుత్ మీద ఆధారపడి మన రాష్ట్ర భవిష్యత్ని మనం అందరం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అనేది మీరు అందరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఈరోజు మన జిల్లాలో మన అందరికి తొమ్మిది గంటలు పగటి పూట కరెక్ట్ అదేవిధంగా వచ్చేసి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈరోజు కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి కొన్ని రోజుల క్రితం జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం చూసినా కూడా ఇంకా కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో కరెంట్ లేని పరిస్థితి చూసాం కానీ ఈరోజు ఖచ్చితంగా ప్రతి గ్రామం కూడా కరెంట్ ఉన్న పరిస్థితి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గమనించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 
अंदर कोड़ा केवल कारण की उपयोग किस वाला मार्ग में कारो दानी इतना सेव जगह नहीं कोड़ा आलोचित थी माना इनका माना देश का भविष्य तो तरह तरह का भविष्य भी कोड़ा कुछ थी आलोचित थी और मुझे कहना नहीं बहुत बंदो ये आवकास निचले में को दानियाल जब तक तो सर्वजीत सुनता कार्यक्रम लो चुरा चेयरमैन पुरुषतम रेडी Vocês Irojo mana perpalak senggamlo titko houses matum padhihen mandala, ambe houses construction ni persilum sanjari gini. Mana almost registration perkara gora praram mautni, infrastructure works gora serveinga jero tumai. Rajul under gora gawro menteri berilu, mari gawro ambe sal, ada sal mereko, i houses gora infrastructure complete ni mantene, within two months lo registration process gora complete jis kuni and outcego. Indonesia qualifying இசிரம் Vocês पेंटर बास्कर मोहन गांडीवी तैत्रुल पाल्गोनार। इसरं कार्प कोसर अन्य अम्सम पई रोजु कार्प में कलोकु अवगा हन तादस्व स्यापटन जरूत तुंदी इसरं कार्प लो पूर्थिका उचितंगा कार्प में कसाय कमेश्नर 
ओंकार राव मरी चितूर कुंगूर सहायाधिकारी मधुबाबू गार प्रति कार्मिक कार्य अंदर उद्देश्य तो वाल सहाय सहकार अवगाहन सदस्य जब जो चितूर जिले में मन की इप्ति वरकू नलब रे शातमे नमोदन के राष्ट्र प्रभुत् देशव्याप्त असंघट कार्मिक प्रत्येक डेटा बेस कर्पड़ी गत आगस्ट प्रारंभि पूर्ति उचित चपटे प्रक्रिय तो असंघट कार्मिक साजिक साजिक भद्रता कोसम कल के प्रभुत् उदेश निर्णय गड़वी लेकिन ग्राम वार्ड सचिवालय में लेबर आफी सी सौ चितूर जिले में मन को पाइंटू चितूर वन चितूर टू चितूर कुमूर कार्मिक शाख अधिकार व्यवधि मुफ्त मंडला मंडला कल मत आर लक्षा रेल तौब नाग मंदिर उठे कार्मिक इप्ती वरकू रेल लक्षा नलब एन एन भाई आर मंदिर नमो जी वो इंका मन चितूर जिले में मूड लक्षा याब रेवे नाग वल नलब मंद नमो दी प्रति कार्मिक दृष्टि पेकोनी दिखे पेद मेस्त्र का मेस्त्री इतर की पद इन मंदिर उ लेबर्स नीचे बाध्यता वाल कुटाल की कोई वेल कुटाल सहाय सहकार अच्छी मनमु संघ तरफ को उपयोग पड़े अवकाश दी प्रति ने मन को अवगन कल मन लेबर कमीशनर आदेश प्रति ओक कार्मिक मुफ मूड वर्ग वो आधार कार्ड बैंक अकौंट नंबर मोबाइल लिंक उड़ेवा केन्द्र में उचित चयन लेबर आफी नमोको मन भवन निर्माण कार्मिक संक्षेम बोर्ड पी दादा पुनल मूडो संव जो मुख्य मन प्रति ने मंगलवार मीटा इंत मुन संवस इपड़े दादा मूर् नीचे मन प्रति ने लास्ट मंगलवार मीटा जरूता प्रति ओक् मुफ्त चुनाव प्रति ओक् कार्मिक दी को मुख्य इपू मन इंत मुझे लेबर कार्य तरवा संक्षेम बोर्ड नीचे कार्य चाहा इपू कम कार्ना ईसन कार्ड प्रति ओक् कार्यों मरी मरी को मीटू प्रति ने लास्ट मंगलवार जो काबी मन अंदर ईक्यमत चाटी संघम मीटिंग जयप्रदू विषयानी कैसीदारे अंदर के धन्यवाद उद्योग मोटर भक्त आषाढ़ मंगलवार पुंगनूर पटना एन एस पेट को चंदन भक्त पटाण 
గంగమ్మకు దీపాలు చెల్లించారు మొదట నడివీధి గంగమ్మకు నూట ఎనిమిది నీటి కలశాలతో అభిషేకించి పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో రామసముద్రం మార్గం మధ్యంలోని పటాలమ్మకు దీపాలు చెల్లించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వెళ్లారు అమ్మవారికి దీపాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించారు ఈ ఆనవాయితీ పూర్వీకుల కాలం నుండి ఆషాఢ మాసం చివరి మంగళవారం వరకు కొనసాగుతూ ఉందని భక్తులు తెలిపారు అలవాటుగా వస్తున్న ఆషాఢ మాసంలో 
రూపు దీపాల నైవేద్యాలతో అమ్మవారికి దీపాలు మోస్తూ ప్రతి సంవత్సరము ఆషాఢ మాసం చివరి మంగళవారంలో ముందు నానా సాహెబ్ పెట్ల నుండి దీపాలతో గురే గుంతురా వెళ్ళి వడాల మట్టి ఇంకోటులు హోటల్లు ఫోన్లు సమర్పించి అమ్మవారికి దీపాలు నైవేద్యాలు సమర్పించి పూజ చేసుకుని రావడం తరతరాల ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఈ ఆనవాయితీని అదే ఆనవాయితీని పాటిస్తూ మా తరాలుగా పెద్దోళ్ళు చేసి పాటించి మేము కూడా ఈరోజు అదే దీన్ని కంటిన్యూగా మేము రావట్లేదు ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఈరోజు ఉదయం మార్నింగ్ అమ్మవారికి నూట నూట ఎనిమిది బిందెలు నీళ్ళు పోసి ఇక్కడ మరియు చాముండ చాముండ మండలంలో రెండు చోట్ల నూట ఎనిమిది బిందెలు నీళ్ళు పోసి పూజ చేసి పటాల అమ్మవారికి అభిషేకం చేయించుకోండి మధ్యాహ్నం పైన దూరందరూ దీపాలతో దూరే గింపుగా బయలుదేరి అమ్మవారి సన్నిధికి వెళ్ళి దూపు దీప నైవేద్యాలు సమర్పించి పూజ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఇదే ప్రకారం మేము ఉండే ఊరికి నడుపుతామని మా తర్వాత కూడా అందరూ దీన్ని పాటిస్తామని మేము ఆశిస్తున్నాము ప్రతి సంవత్సరము మా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయంగా నిర్వహించుకుంటాను మాకు తోడ్పాటును అందిస్తూ మా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేసిన కేసీపీ వారికి మళ్ళీ అమ్మవారికి ఉత్పత్తి అందరూ పాత్రలు కావాలని అమ్మవారి ఆశీర్వాదం అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు పట్టణంలో మెరుగైన పారిశుద్ధానికి చర్యలు చేపట్టినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ నరసింహప్రసాద్ తెలిపారు మంగళవారం పట్టణంలోని కొత్తపేట ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ పనులను పరిశీలించారు ఇంటిలో నుండి వచ్చే చెత్తను రోడ్లపై వేయకుండా పారిశుద్ధ కార్మికులకు తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి ఇవ్వాలని ప్రజలను ఆయన కోరారు అలాగే చికెన్ దుకాణాల వారు దుకాణాల్లో అపరిశుభ్రంగా లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు నాణ్యమైన మాంసాన్ని మాత్రమే ప్రజలకు అందివ్వాలని ఫిర్యాదులు వస్తే దుకాణాలు సీజ్ చేయడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకుపోవాలని చిత్తూరు ఆర్టీసీ ఒకటవడ్డిపో మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి పిలుపునిచ్చారు మంగళవారం చిత్తూరు ఒకటవడ్డిపో గ్యారేజ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవాలకు సంబంధించి పోస్టర్లను డిపో మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా డిపో మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం కార్గో సేవలు ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు అప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా సేవలు విస్తరించి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఈ సేవలు డోర్ డెలివరీ చేసేందుకు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు చిత్తూరు ఒకటవ డిపో పరిధిలో సుమారు నాలుగు వందల యాభై మంది సిబ్బంది ఉండగా ప్రతి ఒక్కరూ నెలకు మూడు డోర్ డెలివరీ సేవలు చేయాలని లక్ష్యంగా చేసినట్లు డిపో మేనేజర్ తెలిపారు దీనివల్ల ఈపీఎస్ ఆర్టీసీ లాభంతో పాటు ప్రజల్లోకి ఈ సేవలను విస్తృతంగా వెళ్తాయని వీటిని ప్రతి ఒక్క ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ సిబ్బంది విధిగా భావించాలని తెలిపారు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పట్ల ప్రజల్లో ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉన్నందున ఈ సేవలు మరింతగా ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి అవకాశం మెండుగా ఉంటుందని మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏటీఎం మేనేజర్ సుబ్బారావు అదనపు డిపో మేనేజర్ అమర్నాథ్ ఏడీసీ చిట్టెమ్మ ఎస్టీఏ ప్రసాద్ కార్మిక సంఘ నాయకులు ఉపేంద్ర సర్దార్ పలువురు నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు టికెట్ రూపాన వచ్చే ఆదాయంతో పాటు మనం అదనంగా ఆదాయం సంపాదించుకోవాలని మన గౌరవనీయ అప్పటి సాంబశివరావు ఎండీ గారు రెండు వేల పదహారులో ఏ నెల నుండి ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి కార్గోను తీసుకోవడం రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలోనే మనం కార్గో తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు తొమ్మిది కోట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు మనకు సంవత్సరానికి వాటిని మనం రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకి మనం నలభై కోట్లు సంపాదించడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో డెబ్బై కోట్లకు వచ్చాం అలా రోజు చేసుకుంటూ వచ్చి ఈవేళ ఈ నెలకు నూట ఇరవై ఐదు కోట్లతో మనం కార్గోని అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి గవర్నీయులు ఎండీ గారు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒకటి ఏడు ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో డోర్ డెలివరీ అనేది ఒకటి వినూత్నంగా మనం కూడా చేసాం ఎందుకంటే మనం క్రాంతి వాడు కానీ నవతా వాడు కానీ అదర్ కార్గో వాళ్ళందరూ డిటీడీసీ వాళ్ళందరూ కూడా పికప్ చేసుకోవడం వాడు మళ్ళీ డెలివరీకి బాగా టైం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మనమైతే మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉంది ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సెస్ దగ్గర దగ్గర మనకు పదమూడు పద్నాలుగు వేల బస్సెస్ ఉన్నాయి యాభై ఒక్క వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి మన అందరం కూడా తొందరగా షార్ట్ పీరియడ్లో డెలివరీ చేస్తాం తొందరగా బుక్ చేసుకొని తక్కువ ధరకు అనే ఉద్దేశంతో మనం డోర్ డెలివరీ మనం ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రారంభించాం వాటి మీద మనం చాలా ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ డోర్ డెలివరీ ఆర్టీసీలో ఉందని తెలియకపోవడంతో మన ఎండీ గారు 
ఈ వీటన్నిటిని కూడా ఎక్కువగా ప్రజలకు తీసుకెళ్లాలి మన ఎంప్లాయీస్కే ఇప్పుడు తెలియదు చాలామందికి మన ఎంప్లాయీస్ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర తెలియదు కాబట్టి వీటి మాసోత్సవాలుగా ఇరవై ఐదు ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుండి ఒక్క నెల రోజులు అంటే ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది వరకు ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మనం చిత్తూరు జిల్లా కేఎస్ఆర్టీసీ అంటే ఒక భద్రత ఒక నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వీటి తద్వారా మన బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ అన్నీ కూడా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నమ్మకంతో జరుగుతుంది మన మీద ఒక ఫెయిత్ ఉండాలి నమ్మకం ఉండాలి ఒక నిబద్ధత ఉండాలి నిజాయితీగా చేస్తామని ఒక నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ డోర్ డెలివరీ కూడా సక్సెస్ అవుతాం సక్సెస్ అవ్వాలి మీరు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా డోర్ డెలివరీ అభివృద్ధి చేసి అమర వీరుల త్యాగం వెలకట్టలేనిదని జిల్లా సైనిక సంక్షేమ అధికారి విజయశంకర్ అన్నారు చిత్తూరు నగరంలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమర వీరుల కోసం కార్గో విజయ్ దివస్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పాకిస్తాన్ కు బుద్ధి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో అప్పటి మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి రెండు నెలల పాటు కార్గిల్ విజయ్ యుద్ధాన్ని నిర్వహించారని ఇందులో ఐదు మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు ఒక మంది గాయాలు పాలయ్యారని తెలిపారు మరణించిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రతి ఏడాది జూలై ఇరవై ఆరవ తేదీన కార్గిల్ విజయ్ దివస్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమర వీరుల త్యాగాలను సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైనికుల త్యాగాలను మరిచిపోకూడదని పిలుపునిచ్చారు అనంతరం కార్గిల్లో పనిచేసిన మాజీ సైనిక వీరులను ఘనంగా సన్మానించారు కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చిటిబాబు మాజీ సైనికులు పాల్గొన్నారు కార్గిల్ ఫైరింగ్ లో వచ్చేసారు మాకు తెలియలేదు రోడ్ కటింగ్ నాది డోజర్ ఆపరేటర్ రోడ్ కటింగ్ చేసేవాళ్ళే విత్ ఇన్ ఒక రెండు రోజుల ముందర ముందర ఏం చేశారు వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ గా అయిపోయి వచ్చేసారు వచ్చే షార్ట్ రేంజ్ అంటే రైఫుల్ లో ఫైర్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు నాతో ఉన్న జైవేలు వెళ్ళి ఉన్నారు ఆయన కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకు తెలిసింది పాకిస్తాన్ వాళ్ళందరూ ఫార్వర్డ్ అయ్యి అన్ని పోస్టులు టైగర్ హిల్స్ లో బజరంగ్ పోస్ట్ అండ్ మాస్కో వెళ్ళి పోస్ట్ అన్ని పోస్టులను ఆక్యుపై చేసుకుని వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు అప్పుడు చాలా ఆయుష్ పడతాము చలి అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామో అప్పుడు మనకి రోడ్ల వసతి లేదు పైన పోస్ట్ పోవాలంటే కింద నుంచి కచ్చర్లోనో నడుచుకొని మనం వెళ్ళాలి పోస్ట్లకి పోస్ట్కి పోయేసి ఆరు మూడు నెలలు ఉండి మూడు నెలల తర్వాత రిలీవ్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళని డౌన్ చేయాలి కొత్తగా మనం ఎక్కాలి మూడు నెలలు ఒక్కొక్కరి కాదు మూడు నెలల పైన ఉండలేము అంతా చలి మైనస్ డిగ్రీలు వాళ్ళు ఫారవర్డ్ వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు మా టూ ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ రెజిమెంట్ ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ ఒకటే ఉన్నింది ఒక కంపెనీ కారు ఒక కంపెనీ కార్గిల్ ఒక కంపెనీ వచ్చి పర్తాపు హెడ్ క్వార్టర్ లే ఇప్పుడు నేను కార్గిల్లోనే ఉన్నాను కార్గిల్లో ఉన్నా అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు అచ్చానికి ఫైర్ చేసినారు మన కార్గిల్ ఉన్న ఆమ్బులెన్స్ డబ్బు మొత్తం వెళ్ళిపోయింది కంటి ముందునే రాత్రి అంతా పగిలి వెగిలింది అంటే మనం ఇది చేయలేదు దాన్ని ఏంటంటే మన బందోబస్తు చేయలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఫారవర్డ్ అయిపోయాక మళ్ళీ మనం యాక్షన్ తీసుకొని మన అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు గవర్నర్ వాజ్పేయి గారు ఆదేశం ప్రకారం మళ్ళీ మనం అన్ని పోస్టులకి ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత కింద నుంచి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టి తరిమిన ఒకే ఒక వీర ఘనత మన ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్కే అనేసి నేను చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పై నుంచి రాయి వేయడానికి కింద నుంచి రాయి పైకి వేయడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది పై నుంచి మనం కొడితే చాలా ఫోర్స్ అది వచ్చి వంద గుణాలు స్పీడ్లో వస్తుంది కానీ మనం కింద నుంచి పైకి కొట్టేదానికి వంద గుణాలు స్లోలో పోతాయి ఆ మారి పైన వాళ్ళు పదమూడు వేల అడుగులు పద్నాలుగు వేల అడుగుల్లో ఉండి వాళ్ళు కొడతా ఉంటే మనం కింద నుంచి అప్పుడు మనకు బాగా సహాయపడింది బొఫర్స్ ఈరోజు కూడా గవర్నర్ రాజీవ్ గాంధీ గారిని చాలా చాలా మేము మెచ్చుకుంటున్నాము ఆ రోజు కాణిపాకం శ్రీ వర్సిద్ది వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో ఆగస్టు పదిహేడవ తేదీ నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు మహా కుంభాభిషేకం కార్యక్రమం జరుగుతుందని పాలక మండలి చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు మోహన్ రెడ్డి అధిష్టన మంగళవారం కాణిపాకం ఆలయ పాలక మండలి సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పలు తీర్మానాలను పాలక మండలి ఆమోదించింది కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు మీ అందరికి తెలుసు మన స్వయంభు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానం నూతన ఆలయ నిర్మాణానికి ఇదే పోయింది ఈ నెల అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం కూడా మనం ఎన్డోమెన్స్ డిపార్ట్మెంటు అదేవిధంగా దాతల సహకారంతో ఐకా రవి గారు శ్రీనివాస్ గారి వారి ఆధ్వర్యంలో 
ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఈ అన్ని కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా కూర్చోడానికి అందరూ కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము రేపు ఇరవై ఒకటి తారీఖు ఈ కుంభాభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమానికి చతుర్వేద హవన సవిత మహాకుంభాభిషేకం కార్యక్రమం ఉంటుంది రేపు పదిహేనవ తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటి తారీఖు వరకు చతుర్వేద హవి చతుర్వేద హవన సహిత మహాకుంభాభిషేకం కార్యక్రమం ఉంది అయితే దానికి ముందుగానే రేపు నాలుగో తారీఖు ఆగస్ట్ ద్వయస్తంభ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం కూడా ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి ఆ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కూడా పదకొండు గంటల వరకు అంటే ఈ కార్యక్రమం అంతా ముగిసే వరకు కూడా భక్తులకు ఎవరికి ఎటువంటి దర్శనాలు ఉండవు ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆర్జిత సేవలు కుంభ అభిషేకాలు కానీ కానీ రెగ్యులర్గా జరిగే అభిషేకాలు కానీ కళ్యాణోత్సవాలు కానీ హోమాలు కానీ అవన్నీ రెగ్యులర్గా ఉండవు నాలుగో తారీఖు ఉదయం ఆ రోజు వరకు మళ్ళీ ఐదో తారీఖు నుంచి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి వార్తలను పెంచే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి భక్తి శ్రద్ధలతో పటాలమ్మకు దీపాలు సమర్పించిన ఎన్ఎస్ పేట భక్తులు ఆర్టీసీ కార్గో హోమ్ డెలివరీని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న డిఎం సుధాకర్ అయ్య పరిశీలించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ నరసింహ ప్రసాద్ మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే వారి తల్లిదండ్రులపై చర్యలు తీసుకుంటాం హెచ్చరించిన ఎస్ఐ మోహన్ కుమార్ తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మరి కలుసుకుందాం అందరి కోసం నమస్కారం